Hej med jer derude. I dag skal det handle om havøret. Og derfor er jeg taget her i Roskildefjorden, nærmere betegnet den plads, der hedder Tarsandsgrænd. Tarsensgranten er et sindssygt spændende sted, fordi den ligesom danner ud i vandet i den stor elform, hvor der ligesom er et badekaj i midten. Der er 2-3 meter dybt, og der er helt lavvandet herinde ved bredden selvfølgelig, op til 1 meter. Lige indtil man møder den her skrant lidt længere ude, som går ned til 2,5-3 meter. Der på skranten står fiskene rigtig, rigtig, rigtig ofte. I dag er det sådan, at det faktisk er en lille smule højvande, og det er bestemt ikke noget dårligt. Det gør, at vi også skal huske at fiske af herinde ved kysten, inden vi går ud mod skranten. For der er et godt stykke derud, og der er, når vandet er så højt som det er i dag, jamen så er der måske en halv, til en halv meter til 4 cm dyb lige herude foran mig. Og der kan altså sagtens stå nogle havrede. Så lad os se, om ikke det giver noget i dag. Lige her ved siden af mig, der ligger sådan et strømskæl, og det gør der, fordi at vi kommer her inden fra, skal vi sige, det er sådan ligesom et indhak i fjorden. Og lige herover der løber sejlranden, lige her til venstre for mig. Så lige her rundt om hjørnet, der løber sådan et strømskæl, og det kunne godt tyde på, at sejlranden og vigen eller bugten herinde strømmen ligesom mødes og danner et strømskæl. Og de strømskæl er jeg sindssygt glad for at fiske. Det er ikke altid, der er noget, men de står der rigtig, rigtig tit, fordi der bliver vivlet op, og den mindre dyr spiser det, og større dyr spiser mindre dyr osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det vil jeg lige fiske, og så vil jeg ellers bevæge mig rundt om hjørnet og prøve at komme lidt i læg, for der er rigtig, rigtig meget snask i vandet her, og sådan lidt af hvert. Og det gør det lidt svært at fiske, når øh, avnen lander, og så siger det slask, og så er der tang på. Men nu tager jeg lige det her strømskæl og fisker af, og så, øh, og så bevæger vi os rundt om hjørnet. Strømskældet ligger sådan lige foran mig, og så svinger rundt om hjørnet, og i stedet for bare at kværne dernede af, så fisker jeg sådan på tværs af det i små ryg. Og på den måde så håber jeg på at kunne ramme eventuelt en stime af fisk, der står og hygger sig. Når det er lavvandet her, så kan man rent faktisk gå hele vejen ud til sejlranden her. Det tror jeg ikke vi skal prøve i dag. Når man fisker på så lavt vand her, er det sindssygt vigtigt, at du hele tiden har kontakt til din avn derude. I kastet, vel at mærke. Det der med at kaste ud af landet og så lige stå og tælle lidt til 10 og alt det her, det, det holder ikke. Så sidder den i bunden med det samme. Så jeg plejer faktisk at gøre det, at jeg stopper avnen i luften. Og så den bue, der kommer på linen, den strækker sig sådan rimelig hurtigt ud. Og det betyder, at når jeg så begynder at rulle ind, så har jeg stort set allerede øh, kontakthavnen der. Giver den lige et par hurtige omgange på hjulet. Og så er der fuld kontakt, som man siger. Jeg kan mærke sokken på min vader så utæt. Det er, ikke, det er ikke særlig rart. Jeg skal nok til at have nogle nye. 
Hvis øh, I har nogle gode tips til, øh, hvilke nogen jeg skal købe, så øh, smid det i kommentarfeltet lige herunder. Så, øh, så vil jeg tage det til efterretning. Kom gerne med en god begrundelse, hvorfor det ikke er dem. Det skal ikke bare være, at det skal være Sims, fordi de er bare de fedeste, der har det flotteste navn. Det skal have nogle gode begrundelser. Der var umiddelbart ikke noget lige i det strømskæld, jeg står ved her. Så nu bevæger jeg mig rundt om hjørnet, og så prøver jeg at fiske af det om. Der er lidt mere læ, og det kan være, at det er det, der gør tricket. Øhm, normalt er havet jo rimelig glad for, at der er lidt gang i vandet, men... Øh, min kroger og min gennemløber er ikke sådan super glad for alt det tang, der ligger og driver rundt i vandet. Så øh, prøv at gå rundt om hjørnet og se, om vi ikke kan finde et øh, fredro der. Der er ikke meget liv herovre på den her side. Det, det skal jeg være den første til at, at indrømme. Jeg tror, vi må ty til vindsiden i dag på fjorden og øh, hoppe over på den anden side. Lidt længere nede i fjorden også. Øhm, så må vi bare se, om vi kan arbejde med den vind, der er og vores mikrofoner her. Men øh, jeg tænker, der er, der er større chance for fisk på det nemlig. Så øh, sidste kast her. Så rykker vi over på den anden side. Nyt sted. Et lidt anderledes sted, må man sige. For det første står vi i vindsiden, så jeg er ked af, hvis der er lidt, øh, lidt vindstøj på. På den anden så har vi sådan en, øh, sådan en bro. Ej, øh, skidekøn. Som, ja, som baggrund. Men øh, her på det hele, 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 hele lave, der øh, er en eller anden årsag samles de en gang mellem her. Og øh, det er det, vi vil prøve at, at se, om vi ikke kan få fat i dem. Øhm, det her det er rigtig, rigtig sjovt fiskeri, fordi når det er så lavt, så ser du tit trykbølgen efter øh, gennemløberen. Øhm, vi må prøve at se, om vi ikke kan få, øh, få nogle af dem i tale. Det vil være lidt rart. I stedet for en nulbong. Kom her ind. <laughs> oh, nej. Det niver lidt. Og den er helt igennem. Ja. Hvad skal der? Ikke noget. Åh, oh, det er skarpt den der. 
Ah. Skal lige have den der ud af nettet. Ja. Springringen. Den sidder i nettet. Åh, oh, det gør den lille, den eller. Ellers så skal vi lige holde den nettet. Ja, men skal jeg ikke bare hive? En. Er du klar? Ja. En, to, tre. <laughs> ja, det er ikke helt ufarligt at fiske jo. Øhm. Men det resulterede i en sød, fin lille fisk. Og endnu en gang, ligesom øh, jeg faktisk har set tidligere på dem her. De her røde pletter. Det er simpelthen... Nu gør jeg lige min hånd lidt våd her. Men prøv at se her bag på, på noget langt siden af den. Der har den simpelthen sådan nogle sindssygt flotte røde pletter. Det er altså... Øh, det er sat med, det er en lækker fisk. Men øh, den skal jo selvfølgelig ud igen. Fantastisk mand. Super fantastisk, at der var en fisk. Og det viser bare, hvor meget det har at sige i pladsen på dagen. Fordi det andet sted, der var intet. Der var ingen tegn på fisk. Der var ingen lyd. Ringen, hak, huk, nip, nap, noget som helst. Her, fire kast, slask, så sad den der. Så vi prøver at se, om vi ikke kan få en mere. Jeg fisker med sådan en D360 i 18 gram øh, gennemløber. Og øh, den her gennemløber her, det er, øh, det er absolut en af de fedeste rotationsgennemløber, øh, jeg har fisket med længe. Øh, Udover det, så i stedet for at have sådan en, en stille vuggende gang i vandet, så flakser den helt vildt meget. Og det kan fiskene altså rigtig godt lide. Øh, den er vægtet bag til, så det vil sige, at når du laver nogle spinstops, jamen så, øh, så trækker den bagud. Så du har forholdsvis god kontakt til, øh, til avnen hele tiden. Jeg har sat en perle på for at øh, beskytte knuden. Og øh, den har jeg valgt i sådan en lidt øh, punkfarve for lige at give sådan en, en, en strike indicator, skulle jeg til at sige. Sådan et hugpunkt her. Så har jeg en øh, lille svivel, en springring og så en størrelse to underkår. Og som I så i mine fingre tidligere, så er de rimelig skarpe. Øhm, og det skal man selvfølgelig passe på, men, men samtidig er det også skide godt, for når fisken er der, så sidder den også fast. Gennemløberen her, den øh, kan faktisk bindes direkte på fletløben, øh, og det kan den, fordi der sidder sådan en teflontube indeni. Øh, den teflontube beskytter selvfølgelig øh, linen, som den sidder på. Udover det, så, øh, så gør den også, at rotationen er, er bedre. Og når vi snakker om rotationen, så skal det lige siges, at det er vigtigt, at den perle, der sidder lige efter blinket, eller gennemløberen, det er, øh, den er hård, for ellers så kan den godt dæmpe rotationen i, øh, i selve blinket. Men det her, det er i min verden øh, noget, der virker. Og så matcher den næsten også stangen. Det er der meget nuttet. Jeg er virkelig øh, fuldstændig betaget af, hvor flot den fisk var. Altså, de der røde prikker, der bare ligger ned ad siden på den, ligesom en bækker. Jeg synes, det er, øh, det er helt vildt fascinerende. Og hvad hugget den på? Den hugget måske på 40-50 cm vand, max. Ah, det er fandme sjovt. Det er det sgu. Og igen, så viser det også bare vigtigheden af, ikke bare at vade ud på et spot, man lige kommer til. De kan, og de gør det også. Men de kan altså stå på det helt, helt, helt lave vand. Vi er ved Marbæk Strand i Frederikshund. Det er der, vi er parkeret, og det er der, vi er gået lige øh, hen mod broen fra den af. Og jeg har brugt, der er en rampe til både, og den har jeg brugt rigtig mange gange og sat båden i. Og ligget og fisket havet ude på det lidt dybere vand. <laughs> Men det behøver jeg jo slet ikke. Jeg har bare stået lige her. Øj, jeg troede lige. 
tror lige. Og der var en til. Er der noget mindre den her? Som i meget mindre. Men ikke desto mindre en lige så flot fisk. Super fin lille fisk. Men uh, den skal selvfølgelig bare have sin frihed igen. En gang imellem kunne det altså være fedt at finde ud af, hvad det er, der gør at få de her... Altså, hvad er det, der får dem til at trække lige ind her, hvor vi er nu? Hvad er det i forhold til bunden? Er det badekar? Er der en stor koncentration af rejer? Står de og slapper af? Hvad gør de? Og jeg ved, der er mange teorier, og der kan, man kan kun gidsne om det i sidste ende. Men øh, tænk, hvis man knækkede koden. Det har jo været fantastisk. Sidste kast. Så skal jeg også hjem og hente børn og alt muligt af det her hverdags ting, der tager for meget af ens fisketid. Men det har jo ikke været en... Øh... Det har jo ikke været helt dårligt i dag. Det har jo faktisk været en helt god dag at, at få to fisk i, i hånden. Det kan man aldrig klage over. Husk at like videoen, abonner på vores YouTube-kanal, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi bare igen i næste video.